गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम बैक टू आर चैनल फार्मर्स पैरेंट एंड शारदा बिहार एजुकेशनल सोसाइटी इन लास्ट क्लास बेटा वी हैव डिस्कस अबाउट प्लांट ब्रीडिंग देयर स्टेप एंड देयर प्रोसेसेस लास्ट क्लास में हमने प्लांट ब्रीडिंग को स्टार्ट भी किया था और उसको डिस्कस भी किए थे उनके स्टेप उनके प्रोसेस को हमने क्या कर लिए थे कंप्लीट कर लिए थे आज वाली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा आज वाली क्लास में हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन इन रिलेटेड टू प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी जो प्लांट ब्रीडिंग था यानी प्लांट की प्रोडक्टिविटी को प्लांट की इल्ड को प्लांट की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एक रिवॉल्यूशन आई थी बेटा एज लाइक फिशरी जैसे हमने फिश में पढ़ा था एक्टिक रिवॉल्यूशन के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन आए थे वैसे ही जो ड्रास्टिक चेंजेस हुआ था हमारी पॉपुलेशन में पॉपुलेशन सडन इंक्रीज होने के कारण जो ड्रास्टिक चेंजेस हुआ था पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी उनकी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट थी बेटा उसको फुलफिल करने के लिए प्लांट्स ब्रीडिंग में यानी जो क्रॉपिंग थी बेटा जो फसल जो उपजाए जाते थे उगाए जाते थे उनमें कुछ चेंजेस किया गया ताकि कम एरिया में ही लिमिटेड लैंड में ही लिमिटेड फील्ड में ही लिमिटेड एकरेज एरिया में ही हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके प्रोडक्शन कर सके उसके इल्ड को क्या कर सके इंक्रीज करें उसके लिए एक रिवॉल्यूशन हुई थी बेटा अप्रोक्स नाइनटीन में उन्नीस सौ साठ ईस्वी में ये एक रिवॉल्यूशन आई थी जिसको हम लोग क्या बोले थे ग्रीन रिवॉल्यूशन तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू प्लांट ब्रीडिंग ऑलवेज आपको याद रखना है एंड ब्लू रिवॉल्यूशन विल बी रिलेटेड टू फिशरीज और एक्टिक ऑर्गेनिजम ये पॉइंट को आपको क्या करना याद रखना अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें बेटा तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे कंट्री का टोटल जीडीपी का 33 जो परसेंट है बेटा वो क्या है एग्रीकल्चर यानी भारत की जो भी जीडीपी है अप्रोक्स 200 लाख करोड़ अभी भारत की जीडीपी है नाउ एडेज तो उनमें का जो उसका जो 33 परसेंट जो है बेटा वो जीडीपी कौन कवर करता है एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग लैंड जो है बेटा वो क्या करता है उसको कवर करता है एंड सिक्सटी टू परसेंट इंप्लॉयमेंट कम्स अंडर इन एग्रीकल्चर पैरामीटर्स और एग्रीकल्चर फार्मिंग लैंड यानी जो 62 टू परसेंट जो इंप्लॉयमेंट है बेटा यानी जो रोजी रोजगार है भारत में वो 62 टू परसेंट फुलफिल कौन करता है हमारी जो कृषि भूमि है वो उसको फुलफिल करके कंप्लीट करती है यानी आपको तो पहले पॉइंट याद रखना है कि भारत की टोटल जो जी डी पी है टोटल जी डी पी की थर्टी थ्री परसेंट क्या करती है एग्रीकल्चर फार्मिंग लैंड उसको कवर करती है और टोटल इंप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो सिक्सटी टू परसेंट जो भारत की पॉपुलेशन है या जो इंप्लॉयमेंट है वो क्या है बेटा एग्रीकल्चर फार्मिंग लैंड के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है या एग्रीकल्चर फार्मिंग लैंड से जुड़े हुए हैं उनसे कंसिस्टेंट है तो अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें बेटा तो 33 परसेंट जीडीपी एंड सिक्सटी टू परसेंट इंप्लॉयमेंट अकाउंट एग्रीकल्चर इन आर कंट्री ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी हमें पॉइंट याद रखना है नीट एग्जामिनेशन के लिए एम्स के लिए क्योंकि वहां से एनसीआर से सिंगल सिंगल लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टोटल जीडीपी का थर्टी थ्री परसेंट एंड टोटल इंप्लॉयमेंट का सिक्सटी टू परसेंट इन इंडिया एग्रीकल्चर फार्मिंग लैंड क्या करता है बेटा कवर करता है अच्छा ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी पॉपुलेशन से तो बहुत ज्यादा है अप्रोक्स वन ट्वेंटी वन थर्टी करोड़ हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है और ऊपर से हमारे जीडीपी में भी अप्रोक्स थर्टी थ्री परसेंट यानी वन थर्ड जो हमारा पार्ट है बेटा वो क्या है भाई कौन कवर कर रहा है हमारा एग्रीकल्चर कर रहा है और हमारा अप्रोक्स सिक्सटी टू परसेंट एम्प्लॉयमेंट भी कौन दे, दे रहा है भाई अपनी एग्रीकल्चर दे रहा है तो जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हो रही थी यानी जब ये चेंजेस किए जा रहे थे यानी मॉलिकुलर बायोलॉजी लेवल पे प्लांट ब्रीडिंग हम लोग कहाँ पर डिस्कस करें मॉलिकुलर और जेनेटिक लेवल पर चेंजेस हो रहे हैं हमने यहाँ पर डायजेशन वगैरह टेक्नोलॉजी बहुत ही क्लासिकल अप्रोच था हमने आपको कन्वेंशनल अप्रोच क्लासिकल अप्रोच और उसके बाद हम मॉलिकुलर और जेनेटिक्स लेवल पर आपको लेकर के आए थे कि नाव डेट जो अप्लाई किया जा रहा है वो क्या है जेनेटिक्स और मॉलिकुलर लेवल लेवल पर प्लांट या तो यहां पर टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं उनके जीन में हम लोग क्या कर रहे हैं चेंजेस कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में आपको बताया बेटा तो उस पॉइंट को उस क्लास को आप अच्छे से अगर देख लेंगे तो आज वाली क्लास आपको समझ में आ जाएगा बेटा तो 1962 टू 2000 यानी जो 1960 से 2000 के बीच में जो 4 डिकेड गया बेटा इन 4 डिकेड में क्या चेंजेस देखने को मिले यानी जो लास्ट जो हमारा 40 इयर्स था बेटा यानी कि बिफोर 2000 ईयर जो 2007 था बेटा उससे पहले जो लगभग 40 साल का ड्यूरेशन था बेटा वही ग्रीन रिवॉल्यूशन के ड्यूरेशन से में आता है और उसी टाइम प्लांट के अंदर बहुत सारे चेंजेस क्या हुए देखने को मिले उसी टाइम ऐसे जेनेटिक्स लेवल पे मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ चेंजेस देखने को मिला जो कि प्लांट के इल्ड पे प्लांट की प्रोडक्टिविटी के प्लांट की क्वालिटी को और
इंस्टीट्यूट टू थाउजेंड की एक छोटी सी मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ स्टोरी के साथ ही सारे पार्ट को आपको मैं कवर कर दूंगा क्योंकि मोस्टली यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको एनसीआर में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से इस चैप्टर से इस पोर्सन से ग्रीन रिवॉल्यूशन से या तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में शॉर्ट नोट्स आते हैं तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा और अगर इससे नीट या तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलते हैं तो भी आपसे क्या हो जाएगा इजिली सॉल्व हो जाएगा मोस्टली यहाँ पर जो चीज है बेटा वो आपको याद करने वाली है एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है लेकिन तब भी कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको एग्जाम्पल्स याद करवाऊंगा जिससे आपको एग्जाम्पल्स याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी तो अगर हम बात करें बेटा हमारी जो प्रोपिलेंट जो फूड होते हैं बेटा प्रोपिलेंट यानी जो सबसे ज्यादा हम जिसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उस फूड को हम क्या बोलते हैं प्रोपिलेंट लाइक मेज व्हीट एंड राइस मोस्टली जो पीपल्स है जो हम जिसके बगैर रह नहीं सकते वो क्या है राइस व्हीट मोस्टली हम क्या करते हैं बेटा गेहूं और चावल के ऊपर मतलब डेली हम उसको कंज्यूम करते हैं मोस्टली हम डेली कंज्यूम करते हैं अगर एक आधो दिन छोड़ करके बाद फिर से हम राइस या तो व्हीट के ऊपर आ जाएंगे या तो मेज के ऊपर आते हैं तो थ्री जो है बेटा वो क्या है प्रोपलेंट फ्रूट्स है इनके ऊपर हम मोस्टली क्या होते हैं डिपेंडेंट्स होते हैं तो उन्हीं फ्रूट्स के बारे में हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि इन्हीं फ्रूट्स की अगर हम इल्ड को बढ़ाते हैं क्वालिटी को बढ़ाते हैं न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं तो हमें क्या हो जाएगा बेटा यहां पर एक बेटर इल्ड बेटर प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेंगे जो कि पूरी पॉपुलेशन को क्या कर सकता बेटा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या होगा रिस्पॉन्सिबल होगा ये तो अगर हम बात करें बेटा व्हीट की तो 11 मिलियन अगर हम बात करें 1960 में जो 11 मिलियन टन था बेटा टोटल इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इन नाइनटीन सिक्सटी उन्नीस सौ साठ ईस्वी में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुई थी उस समय पूरे भारत में जो व्हीट का जो प्रोडक्टिविटी था बेटा जो प्रोडक्शन था पूरे भारत में वो कितना था इलेवन मिलियन था जो की टू तक आते आते क्या हो गया बेटा सेवेंटी मिलियन टन हो गया यानी आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो अप्रोक्स सेवन टाइम्स अप्रोक्स सेवन टाइम्स क्या हुआ बेटा इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन रेट यानी कि लैंड हमारा क्या हुआ कम हुआ क्योंकि 1960 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ शहरीकरण विकास जो है बेटा वो ज्यादा हुआ जो लैंडिंग एरिया था जो फार्मिंग एरिया था उसमें मकान बनना लोग स्टार्ट कर दिए और वहां पर इंडस्ट्री फिट करना स्टार्ट कर दिए इसके बावजूद यानी लैंड एरिया फार्मिंग एरिया कम होने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी सेवन टाइम्स क्या हो गया इंक्रीज हो गया ड्यू टू मॉलिकुलर जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग क्योंकि पहले हम कन्वेंशनल और क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग अप्लाई करते थे उसके थ्रू हम फार्मिंग करते थे जिसके कारण प्रोडक्टिविटी जो था प्रोडक्शन जो था वो बहुत ही कम था लेकिन जैसे ही हमने इस अप्रोच को अप्लाई किया हमने जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया तो जहां पर 11 मिलियन टन हमारी प्रोडक्टिविटी होती थी इंडिया में वही टू आते आते सेवेंटी मिलियन टन व्हीट का प्रोडक्शन हुआ यानी अप्रोक्स सेवन टाइम्स क्या हुआ बेटा इंक्रीज हुआ और राइस की अगर हम बात करें बेटा तो थर्टी मिलियन टन जो नाइनटीन में होता था आफ्टर रिवॉल्यूशन आफ्टर प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के बाद ये अप्रोक्स 90 मिलियन यानी 89. 5 मिलियन टन्स हो गए तो सोचो कितनी बड़ी चेंजेस हुई जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो जो 11 टन 11 मिलियन टन जो हम प्रोडक्शन करते थे पूरे इंडिया में वो अप्रोक्स 75 मिलियन टन्स हो गए और जो राइस की प्रोडक्शन हमारे पास 75 टन्स होते थे वो अप्रोक्स कितने हो गए 89.5 टन्स यानी कि इतना ज्यादा फूड का प्रोडक्शन हो गया कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र या अपने पूरे पॉपुलेशन को हम न्यूट्रिशनल uh, यानी जो रिक्वायरमेंट था वो प्रोवाइड करने के बाद भी हम वन बाई थर्ड स्टोर करने में कैपेबल हो गए या तो अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करने में क्या हो गए कैपेबल हो गए क्योंकि हमारी प्रोडक्शन क्या हो गई सेवन टाइम्स ज्यादा हो गई फाइव टाइम्स ज्यादा फोर टाइम्स ज्यादा हमारी थर्ड टाइम ज्यादा हमारी राइस की हो गई इंक्रीज हो गई जिसके कारण हम क्या करने लगे बेटा दूसरे कंट्री में सप्लाई भी करना इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण ये सारी चीजें पॉसिबल भी तो एक तो पॉइंट याद रखना है कि बिफोर रिवॉल्यूशन जो व्हीट का प्रोडक्शन था बेटा वो कितना था 11 टन 11 मिलियन टन और जो राइस का प्रोडक्शन था वो 30 मिलियन टन था लेकिन जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई अप टू टू थाउजेंड इस भी जब हम यहां पर आते हैं बेटा इयर्स में आते हैं तो वहां पर हमें 7 टन यानी कि 75 मिलियन टन आपको व्हीट की प्रोडक्शन देखने को मिली इंडिया में और 89.5 मिलियन टन आपको राइस की प्रोडक्शन देखने को मिली तो ये दो कांसेप्ट तो आपको क्या करना है याद रखना है ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण जो चेंजेस हुए जो हमें प्रोडक्टिविटी इल्ड में जो इजाफा हुआ जो उत्पादन क्षमता बढ़ा वो हमें क्या करना है याद रखना है लेकिन अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा 
ये सारी चीजें कब हो रही थी तो मैं आपको बता दूं कि सारी चीजें में साइंटिस्ट ने नोबेल लॉरियट नॉर्मन ई बोर्ड ऑफ डेवलप सेमी डॉन वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस अब देखो अगर मान कर चलो कोई पौधा है जिसकी हाइट बहुत ही ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन बहुत ही कम है हाइट ज्यादा है प्रोडक्शन कम है क्यों प्रोडक्शन कम है भाई क्योंकि इसके जो हार्मोन्स हैं वो जो हार्मोन्स या तो जो भी न्यूट्रिशन इसके रूट नीचे से लेकर के आते हैं वो सारे के सारे इसकी हाइट बढ़ाने के लिए क्या हो जाते हैं रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि सेमी डॉट इसकी हाइट को कम कर दिया अब हाइट कम कर दिया तो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है बेटा जो न्यूट्रिशन ये क्या कर रहा है भाई ले रहा है वो न्यूट्रिशन सब कहां पे चला जाएगा सीड के ग्रोथ करने में यानी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने में तो देखो अगर हम हाइट इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे जो न्यूट्रिशन है वो हाइट में चली जाती है लेकिन अगर हाइट हमारे कम है तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा जो अंदर की चीजें हैं क्योंकि हम हाइट में अब न्यूट्रिशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं हाइट में न्यूट्रिशन को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो अब हम कहां पर करेंगे जो अंदर की चीजें हमारे अंदर दूसरी जो प्रॉपर्टी है के लिए तो साइंटिस्ट क्या किए नोबेल लॉरियट ने कि इन्होंने क्या किया कि सेमी डॉर्फ व्हीट एंड राइस का क्या किया प्रोडक्शन किया यानी कि उनकी जो हाइट थी बेटा राइस प्लांट और व्हीट प्लांट की उसकी हाइट को थोड़ी सी कम कर दी ताकि प्लांट हाइट में ज्यादा न्यूट्रिशन अप्लाई ना करके अपने सीड में ज्यादा अप्लाई करे अपनी प्रोडक्टिविटी में ज्यादा करे एंड दैट्स वाई दे अचीव इलेवन मिलियन टू ट्वेंटी फाइव मिलियन टर्न ऑफ Wheat and rice. यही कारण था कि उन्होंने यह अचीव किया कि 11 मिलियन से 75 फाइव मिलियन व्हीट का और 35 फाइव टू एटी नाइन एटी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन टर्न आपको राइस में यील्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ने को देखने को मिला तो यहां पर था बेटा कि उन्होंने रिसर्च कहां पर किया था तो एट इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट मैक्सिको मैक्सिको में है बेटा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट जहां पर लॉरियट ने क्या किया था बेटा इन्होंने रिसर्च किया था जहां पर इन्होंने सेमी डॉट व्हीट और राइस प्लांट का क्या किया था यहां पर फॉर्मेशन किया था तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट कहां पर है मैक्सिको में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नीट में मिल सकते हैं यहां पर मोस्टली जो पोर्सन है ना आपको याद रखना है कि लॉरियट जो थे नोबेल लॉरियट क्या थे भाई एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सेमी डॉर्क व्हीट एंड राइस प्लांट बनाए थे कहां पर बनाए थे भाई तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट विच इज लोकेटेड इन मैक्सिको सिटी मैक्सिको में ये सिटी में ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेटा जहां पर इन्होंने क्या किया था भाई सेमी डॉर्क प्लांट का फॉर्मेशन किया था और यही आ, जो प्लांट था बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या था रिस्पॉन्सिबल था ग्रीन रिवॉल्यूशन इसी के कारण आते तो एक तो छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया हम लोग आते हैं कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ जब सॉल्ट या तो सेमी डॉर्क जब प्लांट का फॉर्मेशन हुआ तो प्लांट में कौन कौन से ऐसे सब स्पीसीज डेवलप किया गया तो व्हीट प्लांट में सोनालिका और कल्याण सोना इन 1963 1963 में कल्याण सोना और सोनालिका दो ऐसे वीट की सब स्पीसी डेवलप की गई बेटा जिसकी प्रोडक्टिविटी इल्ड कैपेबिलिटी या तो कहें डिजीज रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी थी ये बहुत ही ज्यादा उत्पादन क्षमता था बीमारी इसको बहुत कम होती थी और ड्रॉप कंडीशन में भी या एनवायरमेंटल स्ट्रेस में भी यह क्या कर रहा था सर्वाइव कर रहा था तो आपको याद रखना है सोनालिका एंड कल्याण सोना है ना कैसे याद करेंगे बेटा तो व्हीट रोटी खाकर मतलब क्या हो जाते हैं मोस्टली सोते हैं रोटी खाने के बाद लोग मोस्टली जो है आप जब यूपी बिहार साइड में जाओगे तो मोस्टली वहां पे नाइट में क्या बनते हैं रोटी बनते हैं और डे में क्या बनते हैं चावल बनते हैं यानी कि रात में सोने वक्त लोग रोटी खा करके सो जाते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ब्रेड होता है बेटा उनकी डाइजेशन जो होती है वो थोड़ा सा स्लो होती है एज कम्पेयर टू राइस है ना तो जब रात में वो नौ बजे सोते हैं तो अगला खाना कब होना है जो सुबह आठ बजे या नौ बजे यानी कि दस से बारह घंटे का डूज वो पेट में लेकर के सोते हैं तो 10 से 12 घंटे के लिए उन्होंने क्या यूज करते हैं भाई राइस क्योंकि उनका ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम राइस खा लेंगे तो 4 से 5 घंटे में हमें क्या हो जाएगी डाइजेस्ट हो जाएगी जिसके कारण हमें रात में फिर से भूख लग जाएगी तो मोस्टली रोटी खा करके लोग क्या करते हैं भाई ब्रेड खा करके रोट सो लोग क्या करते हैं सोते हैं तो यहाँ पर व्हीट ये ब्रेड किसका बना होगा व्हीट का तो ब्रेड खा करके लोग सोते हैं दोनों में देखो सोना है सोना यानी कल्याण सोना और सोना भी याद हो जाएगा यानी सोना वर्ड दोनों किस से रिलेटेड है व्हीट से रिलेटेड है या तो आप डायरेक्टली भी इसको क्या कर सकते हो याद कर सकते हो 1963 में अप्रोक्स इसको क्या किया गया डेवलप किया गया वैसे ही राइस का भी कुछ सब स्पीसी डेवलप किया गया बेटा इन 1966 1966 में कुछ सब स्पीसी डेवलप किया गया राइस का दैट इज आई आर एट टाइचुंग नेटिवन जया एंड रत्ना 
ये कुछ सब सब स्पीसीज है बेटा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे प्रोडक्टिविटी राइस की प्रोडक्टिविटी राइस की इल्ड बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे राइट की डिजीज रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या थे रिस्पॉन्सिबल थे तो आई आर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में जहां पर आई आर एट एक सब स्पेसिज राइस का बनाया गया जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी थी जिसकी इल्ड बहुत अच्छी थी जिसकी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी तो ये एक हो गया बेटा फिलीपींस में सेकेंड डेवलप किया गया बेटा ताइवान में जिसका नाम था टाइचुंग नेटिव वन है ना देखो टाइचुंग सही हो जाएगा टाइम कैसे याद करेंगे टाइचुंग नेटिव वन जो था राइस के एक सब स्पीसीज है बेटा जो प्रोडक्टिविटी प्लांट ब्रीडिंग में यूज किए जाते हैं तो टाइचुंग नेटिव वन भी क्या होता है बेटा टाइचुंग नेटिव वन क्या होता है राइस की प्रोडक्टिविटी कैसे याद करेंगे तो इसको तो मैंने याद करवा दिया आई आर आर फोर क्या हो जाएगा राइस टाइचुंग नेटिव वन 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 यानी कि हमें चावल एक ही बार दिन में खाने चाहिए समझ में लोग बोलते हैं ना कि हमें डाइजेशन में चावल कम और रोटी ज्यादा लेनी चाहिए यानी कि चावल हमें एक ही बार खानी चाहिए तो एक से आपको वहां पर याद हो जाएगा टाइशिंग नेटिव वन वहां पर क्वेश्चन आपको क्या करा लग जाएगा सॉल्व करा लग जाएगा छोटा सा मैंने आपको निमोनिक्स दिया वैसे आप याद कर सकते हो इसके अलावा इंडिया में डेवलप किया गया बेटा जया रत्न है ना जया और रत्ना सबकी पसंद नहीं ना याद रखना है तो जया और रत्ना ये दो इंडिया में क्या किया गया बेटा डेवलप किया गया था इंडिया इंडिया में तो हमने आपको वीट के लिए सोनालिका और कल्याण सोना दो बताया बेटा जो 1963 में डेवलप किया गया था 1966 में राइस के लिए भी कुछ डेवलप किया गया था जैसे आई आर एट जो फिलीपींस में आई आर आई आर आर आई इंस्टीट्यूट में डेवलप किया गया था इसके अलावा टाइचुंग नेटी वन जो था बेटा वो ताइवान में डेवलप किया गया था और जया और रत्ना जो सब स्पेशल था बेटा राइस का वो कहां पर इंडिया में क्या किया गया डेवलप किया गया था चलिए तो ये तो हो गया कि भाई वीट जो हमारे प्रोपलेंट फूड थे वीट एंड राइस इसके लिए क्या है भाई दो स्पीसीज डेवलप किया गया अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया बेटा सुगर केन सुगर केन में दो चीजें यहां पे कवर किया गया है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नीट एम या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा कि सुगर केन नॉर्थ एंड साउथ दो पार्ट में इसको क्या किया डिवाइड किया गया इंडिया के नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन में दो क्या है बेटा दोनों में अलग अलग सुगर केन का क्या होता था फार्मिंग होता था वहां पर क्या होता था बेटा कल्टीवेशन होता था तो जब हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ जो सुगर के जो नॉर्थ के जो फार्मर थे बेटा जो सुगर केन क्या करते थे भाई सुगर केन की जो फार्मिंग करते थे फार्मर्स तो नॉर्थ में जो सुगर केन था उसकी जो बायोलॉजिकल सोर्स था उसका जो साइंटिफिक नेम था उसका था सैक्रम बारबेरी क्या था बेटा सैक्रम बारबेरी सैक्रम सैकेराइड से लिया गया सैक्राइड मतलब सुगर और ऑब्वियसली सुगर के में क्या प्लेंट होता है बेटा सुगर प्लेंट होता है तो साइक्रम बारबेरी इज द स्पीसीज ऑफ नॉर्थ इंडियन सुगर केन कल्टीवेशन जो नॉर्थ इंडिया में जो फार्मिंग होता था वहां पर मोस्टली क्या यूज करते थे तो वहां पर साइक्रम बारबेरी यूज करते थे लेकिन साइक्रम बारबेरी का क्या था कि इसकी स्टेम की जो लेंथ थी वो भी बहुत शॉर्ट थी और इसकी जो थिकनेस थी वो भी बहुत ही कम थी ड्यू टू दैट इनकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी थी वो क्या हो गई थी बेटा कम थी यानी कि अगर मान के चलो देखो सुगर केन की अगर हम बात करें तो सुगर केन में क्या है भाई सुगर और सुगर कब होगा भाई ये जो स्टेम प्रेजेंट है इसी स्टेम में क्या है भाई सुगर प्रेजेंट है इसी में क्या है सुगर प्रेजेंट है एक हमने क्या किया भाई तो इसकी हाइट हमने बढ़ा दी इसकी थिकनेस हमने बढ़ा दी और इसकी हाइट हमने बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा बेटा कि आपको एक तो सुगर केन की अगर हाइट ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा सुगर प्रेजेंट होगा अगर थिकनेस जाता है तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा सुगर होगा और अगर थिकनेस कम है और हाइट कम है तो उसमें सुगर भी क्या होगा कम प्रोजेक्ट होगा यानी नॉर्थ इंडिया में जो फार्मर्स थे वो बेचारे परेशान थे जो भी शुगर केन की फार्मिंग करते थे कि भाई जो जो सैक्रम बारबेरी वो जो क्रॉपिंग करते थे शुगर को जो यूज करते थे स्पीसीज के रूप में तो उसकी इल्ड कैपेबिलिटी बहुत ही कम थी ड्यू टू लेस थिकनेस एंड लेस हाइट कम हाइट और कम थिकनेस के कारण उनकी क्या थी बेटा तो उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम थी लेकिन जो साउथ इंडियन के जो फार्मर्स थे बेटा उनके पास अलग स्पीसीज थी सब स्पीसीज थी सुगर केन की विच इज सैक्रम ऑफिसम क्या है सैक्रम ऑफिसम सैक्रम ऑफिसम ये जैसे मान के चलो ये सैक्रम बारबेरी है नॉर्थ इंडिया की तो ये सैक्रम ऑफिसम है साउथ इंडिया की जिसकी लेंथ बहुत अच्छी थी 
थिकनेस बहुत अच्छी थी और ड्यू टू हाई लेंथ एंड हाई थिकनेस इनके अंदर शुगर की जो कंसंट्रेशन था बेटा जो अमाउंट था वो भी क्या था बहुत ही ज्यादा था तो अब क्या होता था कि नॉर्थ वाले जो साउथ जो साउथ वाले जो शुगर के थे वो नॉर्थ में जब ले करके आते थे फार्मिंग करने के लिए तो ये डेवलप नहीं हो पाते थे ड्यू टू एटमोस्फेरिक कंडीशन जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस था एटमोस्फेरिक कंडीशन था या फिर तो जो सॉइल्स की जो कंडीशन uh, होगी तो उस कंडीशन पे जो ऑफिस सीनेरम था जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी थी जो हमारा सैटर्न ऑफिस सीनेरम था बेटा वो नॉर्थ में ग्रोथ नहीं हो रहा था तो उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर के आए तो शुगर की कंजम्पन बहुत ज्यादा था इंडिया में तो उसके लिए उन्होंने क्या किया क्रॉसिंग करवाया किसके बीच में भाई तो सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिस में और वहां पर उन्होंने क्या किया एक नए शुगर का फॉर्मेशन किया जो कि नॉर्थ एरिया में भी क्या हो रहा था फॉर्मिंग होना हुआ यानी नाउ कटे जो हम नॉर्थ या तो साउथ किसी भी रीजन में आप जो शुगर देखते हो तो शुगर की शुगर केन की जो हाइट होती है बहुत ही ज्यादा होती है जब आप शुगर केन के जूस पीने जाओगे तो आपको देखो देखने को मिलेगा बहुत ही हाइट शुगर केन वहां पे प्रेजेंट होती है और उसकी थिकनेस भी काफी ज्यादा होती है जिसके कारण उसमें शुगर की जो कंसंट्रेशन है बेटा वो क्या होता है ज्यादा हो गया यानी ईल्ड हमने क्या किया बढ़ा दिया हमने प्लांट को कुछ नहीं किया हमने चेंजेस किया और प्लांट में हमने चेंजेस का के काम क्या हो गए हमारे ईल्ड क्या हो गए इंक्रीज हो गए यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा आपका कि नॉर्थ में कौन सा है स्पीसीज सब स्पीसीज और साउथ में सब शुगर केन की कौन सी सब स्पीसीज है आपको मैं बता दूं सैक्रम सैक्रम तो दोनों में सैक्रम मतलब सैक्राइड यानी कि शुगर और यहाँ पर बारबेरी और ऑफिस हम कैसे याद करेंगे तो साउथ यानी बेंगलुरु चेन्नई ये सब सारे साउथ के सिटी हैं वहां पर ऑफिशियल वर्क ज्यादा है लोग वहां पर मजदूरी कम ऑफिस में ज्यादा काम करते हैं आईटी सेक्टर मोस्टली कहां पर है बेंगलुरु में ही है और आईटी सेक्टर यानी कि ऑफिशियल जॉब तो आपको याद रखना कि साउथ के जो रीजन हैं साउथ के जो सिटीज हैं वहां पर ऑफिशियल वर्क बहुत ज्यादा है तो ऑफिशियल से क्या हो जाएगा बेटा ऑफिस सीनियर क्या हो जाएगा ऑफिस यानी सैकन ऑफिस इधर सब स्पीसीज विच इज फार्मिंग इन साउथ साउथ रीजन ऑफ इंडिया एंड सैकड़ बार बढ़िया इसके बाद क्या होता है बार बड़ी विच इज फार्मिंग इन नॉर्थ है लेकिन अब तो साइकड़ बार बड़ी को भी नॉर्थ इंडिया में नहीं किया जाता इन दोनों की क्रॉसिंग जो एक प्रोडक्ट बनाई गई उसको क्या करते हैं यूज करते हैं इसके अलावा कुछ मिलेट्स यानी कि बाजरा वगैरह को भी क्या किया गया बेटा डेवलप किया गया जो हाई रेजिस्टेंस था वाटर रेजिस्टेंस था जो डिजीज रेजिस्टेंस था कुछ मिलेट्स को भी क्या किया गया ग्रोथ किया गया अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में मोस्टली हम लोग क्या देख रहे थे बेटा कि जो हमारी प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन से बढ़ने के कारण जो प्रॉब्लम हो गई थी उस प्रॉब्लम को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया था बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन किए प्लांट के अंदर जेनेटिक लेवल पे मॉलिकुलर लेवल पे हमने चेंजेस किया जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता भी था प्रोसेस और स्टेप में कि कैसे चेंजेस किया गया कहां से कैसे प्रोसेस की गई जो मैंने आपको लास्ट क्लास के वीडियो में बताया था उसको आप एक बार अच्छे से जरूर देख लें और उसके बेस पर हमने यहां पर कुछ प्रोडक्टिविटी कुछ प्रोडक्ट का हमने क्या किया फॉर्मेशन किया आपको यहां पर याद रखना है बेटा कि साइंटिस्ट कौन थे कौन से इंस्टीट्यूट में किया गया राइस की कौन सी स्पीसीज है व्हीट की कौन सी स्पीसीज है तो मैंने आपको याद करवाया था व्हीट की सोनाली और कल्याण सुना है राइस की आई आर एट है जो फिलीपींस में हुए थे इसके अलावा टाइचुन नाटी था जो ताइवान में और जया और रत्ना इंडिया का सब स्पीसीज था वैसे ही अगर हम बात करें बेटा तो शुगर केन में दो मैंने आपको याद करवाया एक था हमारा सैक्रम बारबेरी और एक है हमारा सैक्रम ऑफिस जो नॉर्थ और साउथ दोनों जगह में क्या होता है रीजन क्षेत्र में फार्मिंग की जाती है जैसे हमने एलिमल में हमने देखा था बेटा कि हमने हिसार डेल बनाया था या तो करण स्विच का फॉर्मेशन किया था दोनों को क्रॉसिंग करवा करके हमने स्विच ब्रॉन वगैरह लेकर के आए थे तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या की गई भाई प्लांट ब्रीडिंग की गई अलग अलग सब स्पीसीज के बीच में तो ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट हमारा क्या हो गया बेटा कंप्लीट हो गया अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिजी रेजिस्टेंस प्लांट ब्रीडिंग के टेक्नोलॉजी के बारे में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे तो थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मर्स पैरेंट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फार्मर्स पैरेंट शारदा बिहार एंड शारदा बिहार एजुकेशनल सोसाइटी के साथ थैंक यू वंस अगेन